প্রিয় দর্শক আমি সময় ইসলাম মেট্রো সম টু দা পয়েন্টে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ তিনটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব ইস্যু নাম্বার 1 সবচেয়ে বড় কথা আমরা পলিটিক্সে মনে করি ভোটটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আন্তর্জাতিক যে রাজনীতি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভোটের বাইরেও ইন্টারন্যাশনাল যে আমরা ডিপ্লোম্যাসি বলছি এবং ইন্টারন্যাশনাল যে আমরা রাজনীতির যে পলিটিক্যাল ইকোনমি বলছি কিংবা পলিটিক্যাল ডিপ্লোম্যাসি সেটা যে একটা বড় অংশ জুড়ে আছে সেটারই বোধহয় আমরা একটা ছবি কিংবা একটা বাস্তব চিত্র দেখতে পেলাম যে ভোট আজকে এক মাস হয়নি এই ভোটের এক মাসের মধ্যেই কিন্তু আমেরিকা বাংলাদেশের অর্থনীতির উন্নতি নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তিনি চিঠি পাঠিয়েছেন প্রশংসা সূচক এটি যেমন একটা ইস্যু যে এক ভোটের এক মাস আগেও কিন্তু আমেরিকার সুর ছিল অন্যরকম গণতন্ত্র মানবাধিকার এবং সুশাসন নিয়ে এক মাস পর তাদের এই সুর পাল্টানো কেন ইস্যু নম্বর দুটো সেটি হচ্ছে যে আবারও আলোচনা এবং নিন্দিত সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে জাহান্নিং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আর সেটি হচ্ছে আবারও কাঠগড়ায় ছাত্রলীগ গণধর্ষণের দায়ে ইস্যু নম্বর তিন মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং আরাকান বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিয়ানমারতে তাদের নিজস্ব সশস্ত্র বিদ্রোহ চলছে এবং সেই বিদ্রোহের আশঙ্কায় আমরা বাংলাদেশের যে মিয়ানমার সীমান্ত আছে বাংলাদেশ সেখানে কিন্তু ভাবনায় পড়ে গেছে সেই অঞ্চলের মানুষ এবং ভাবনায় পড়েছে বাংলাদেশ এবং এই যে আরাকান সেনাবাহিনী সশস্ত্র বাহিনী এবং মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মধ্যে যে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে সেটি কবে থামবে আমরা কেউ জানি না কিন্তু সবচেয়ে বড় যেটি অসুবিধা হয়েছে একটা চরম আশঙ্কাতেও সেই মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ সীমান্তে বিরাজ করছে ইতিমধ্যে দুজন মানুষ মারা গেছে এবং তার চেয়ে যে বড় যেটা হয়েছে যে আমাদের একদম শান্তিপূর্ণভাবে যে বারো লাখ রোহিঙ্গাকে পাঠিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত রয়ে গেছে সেই অমীমাংসিত জায়গাতে আরও একটা অনিশ্চিত সিল মহর লাগিয়ে দিল এই হচ্ছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং আরাকান বিদ্রোহীদের এই যুদ্ধ অবস্থান আগেই বলেছি আমি সময় ইসলাম রয়েছি আলোচনার ইস্যু আজ তিনটি আমাদের বিষয় আজ বাইডেনের চিঠি আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন ভার্চুয়ালি আছেন অ্যাডভোকেট রিপুন রায় চৌধুরী সদস্য জাতীয় নির্বাহী কমিটি বিএনপি আমাদের সাথে ভার্চুয়ালি যুক্ত আছেন অধ্যাপক ডক্টর সোহেল আহমেদ সহ সভাপতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এবং স্টুডিওতে আছেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলী শিকদার রাজনীতি ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক তিনজনকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আলোচনাটা আমি শুরু করতে চাই আপনাদের এবং স্টুডিওর আপনাদের অনুমতি এবং অধ্যাপক সোহেল আহমেদের অনুমতি নিশ্চয়ই সেখানে মনে হয়েছিল যে বাংলাদেশে একদমই গণতন্ত্র নেই গণতন্ত্র ভোটের অধিকার এবং সুশাসন নাই বলে আমেরিকার যে অবস্থান ছিল ঠিক এক মাস পর সেখানে আমরা কেন দেখছি যে অন্য রকম সুর অর্থাৎ এটাকে কি আমরা বলবো ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল ডিপ্লোম্যাসি কিংবা ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্যাল ইকোনমির সাথে আমেরিকা তার সুর বদল করলো অর্থাৎ অর্থনীতির উন্নয়ন নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে বাইডেনের যে সম্মান এবং প্রশংসা সূচক চিঠি এর ব্যাখ্যা আপনি কি দেবেন দেখুন সোমা আপনি সহ আমি এখানে আজকে চ্যানেল আই টু দা পয়েন্টে সম্মানিত দর্শক এবং আমাদের সম্মানিত দুইজন আলোচক আছে আমি তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আজকে যে তিনটি ইস্যু নিয়ে আপনি আজকে আলোচনা সেই আলোচনা প্রথম যেটি আছে যে আমরা যেটা আমরা শুনতে পেরেছি যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র নাই তো বাংলাদেশের গণতন্ত্র নাই আপনার কথার মধ্যে এক ধরনের মানে আমি লক্ষ্য করছি যে আপনি বুঝে এটা মানে মানে পুরোপুর পরিষ্কার না আসলে কি সময় আমাদের বাংলাদেশের যে বর্তমান গণতান্ত্রিক যে রাষ্ট্রের যে গণতান্ত্রিক অধিকার এটা টোটালি ভুলণ্ঠিত হয়েছে বর্তমানে শাসক গোষ্ঠী দ্বারা যারা দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে বাংলাদেশের জনগণের সকল অধিকার গণতান্ত্রিক মানবাধিকার এবং সুশাসনকে নির্বাসিত করে এক ন্যায়তন্ত্র কায়েম করার জন্য রাষ্ট্রীয় সকল সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণ করে ফেলেছে এবং তার মাধ্যমে কিন্তু আজকে এই চোদ্দতে একটা সাজানো নির্বাচন যেখানে একশো চুয়ান্ন জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে গেল এবং দুই হাজার আঠারোতে দিনের ভোট রাতে এবং সর্বশেষ দুই হাজার চব্বিশে আমি দামি এবং স্বামী নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কেন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একটি ন্যাক্কারজনক অলঙ্কিত নির্বাচনের সূচনা সৃষ্টি করো বর্তমানে হাসিনা সরকার তো এখানে বাংলা বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমলিক আমলিকের যে সকল কর্মকাণ্ড সব কিছু মিলিয়ে আপনার আমেরিকা থেকে তারা স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে অলরেডি 
বার বার একবার নয় বার বার তারা তাদের স্টেটমেন্ট দিয়েছে এবং তারা বলছে চব্বিশ সালে সাত জানুয়ারির যে নির্বাচন এটা অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়নি অংশগ্রহণমূলক হয়নি এখন গতকালকেও কিন্তু আপনার পিটার হাস জি গতকালকেও পিটার হাস আপনি যে বোধহয় এটাই বলতে চাচ্ছিলেন নিপুন রায় চৌধুরী যে বলেছেন বাংলাদেশের সাত জানুয়ারির বোর্ড অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য হয়নি বাট সরকারের সাথে তারা কাজ করবে ঢাকা ওয়াশিংটন একসাথে কাজ করবে এমনটাই কি এক ধরনের বিশ্লেষণ হবে এবং রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বলেন আবার আনুষঙ্গিক অন্য সকল বিষয়গুলো সেটাও কিন্তু পারস্পরিক একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকাটা আমেরিকার যে কথাগুলো বলছে এবং বাইডেন প্রশাসনের এই চিঠিতে এত বেশি উৎফুল্ল হওয়ার কোনো কারণ নাই কারণ বাইডেন গার্মেন্ট সেক্টর বলেন রেমিটেন্স সেক্টর বলেন এবং যত সকল উন্নয়ন সেটা কিন্তু শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানের হাত দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সূচনা হয়েছে এবং এখনো কিন্তু সেগুলো চলমান প্রক্রিয়া এটা যত যতবার সরকার পরিবর্তন হোক এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে এই প্রক্রিয়াগুলো চলমান থাকবে কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের সরকার কিন্তু জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছে না এটা সাত পার্সেন্ট ভোটারের প্রধানমন্ত্রী আজকে শেখ হাসিনা সেইখানে তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতি বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন এগুলো কিভাবে কিভাবে পরিবর্তন করবে এটা নিয়ে বাংলাদেশের সকল জনগণের মধ্যে যেমন সংশয় আছে একইভাবে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংশয় আছে একইভাবে আন্তর্জাতিক মহলেও কিন্তু এই সংশয় কিন্তু বিরাজমান আপনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ঘটনাটা বললেন এই যে ছাত্রলীগ ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দরা মানে পদধারী নেতারা তারা তাদের তারা তাদের হলে হাজবেন্ডকে আটকে রেখে গৃহবধূকে আপনার ধর্ষণ করলো গণধর্ষণ এই ধর্ষণের ইতিহাসকে এই প্রথম এর আগেও আপনার কয়েকদিন আগে একজন উপজেলা চেয়ারম্যান একজন উপজেলা চেয়ারম্যান সেও এই ধর্ষণের সাথে জড়িত হয়েছে সেখানে সেই ভিক্টিম যে তাকে হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মামলা তুলে নেওয়া হয়েছে এই যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে সন্ত্রাস বাহিনী তাদের ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ এই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মানে সেঞ্চুরি করেছে এরা কারা এরা সবই আওয়ামী লীগের পদকারী ক্যারার বাহিনী নেতা এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে যারা নিজেদেরকে দায়ী করে সেই সকল বাংলাদেশের কলঙ্কিত নাগরিক কলঙ্কিত নাগরিক নিপুন রায় চৌধুরী আমি আসবো আপনার কাছে এই দুটো বিষয় নিয়েই অবশ্যই আসব জাহাঙ্গীরনগরের বিষয় নিয়ে আসবো জো বাইডেনের চিঠি নিয়ে আরও কিছু প্রশ্ন আছে এবং আমরা মিয়ানমার বাংলাদেশ সীমান্তে যুদ্ধের জন্য সেটি নিয়ে আপনার কাছে নিশ্চয়ই আপনার বক্তব্য জানতে চাইব কিন্তু তার আগে আমি একটু যুক্ত করতে চাই অধ্যাপক ডক্টর সোহেল আহমেদ আপনি কি আছেন আমাদের সঙ্গে স্যার এই বারো লাখের মধ্যে সাত পার্সেন্ট ভোটারের প্রধানমন্ত্রী আজকে সঘোষিত দামি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অধ্যাপক আমি শুনতে পাচ্ছি স্যার কিছু মনে করবেন না যে প্রশ্নটি আপনাকে সরাসরি বলতে চাই সেটা হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কি গণধর্ষণ থেকে শুরু করে যে কোনো অন্যায় অকারেন্স করার জন্য একটা নিরাপদ স্থান প্রথমে আমি আপনাদের সবাইকে শুভ অপরাহ্ণ এবং সালামি দর্শক যারা যুক্ত আছেন শ্রোতা যারা যুক্ত আছেন তাদেরকে সালাম শুভেচ্ছা শুভ অপরাহ্ণ গতকাল যে ঘটনাটি ঘটে গেছে এটা আমাদেরকে লজ্জিত করেছে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন আসলে এটা আমরা একটা লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়েছি বলে এই প্রশ্নটা করতে পারছেন স্যার লজ্জাজনক পরিস্থিতি তো আপনারা নতুন পড়লেন না না এখন এই যে যেটা বলছেন আপনি যে এটা কি মানে প্রতিদিনের ঘটনা এটা কি 
কিন্তু এই ঘটনা কি বারবার হওয়া উচিত এর আগেও তো আপনাদের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে এক লজ্জে মানুষ কতবার পাবে স্যার আপনি কি সেই অনেক আগে ধরেন এটা হচ্ছে যে 2024 সাল আর আপনি অনেক পিছনে ফিরে যান এটা কি चाहिए प्रशासनिर्देशना <laughs> जहांगीरनगर ভালো ঐতিহ্য আছে যেটি বলা উচিত এটা একটা অংশ এটা আমাদেরকে কালিমায় লিখিত করে স্যার আজকে তো আমরা ঐতিহ্য বিশ্লেষণে বসিনি আজকে একটা খারাপ ঘটনা নিয়ে কথা বলতে বসেছি তাই আই ঐতিহ্যটাকে আমরা একটু আলাদা করে রাখছি অবশ্যই জাহাঙ্গীরনগর একটা বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখানে প্রতি বছর যত মেধাবী ছাত্ররা ভর্তি হচ্ছে বাস করে বের হয়ে আসছে কিন্তু তারপরে ওই যে এক মন দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চুনা পড়লে যা হয় সেটাই হয়েছে এইটা সমাধানটা কি কেন ঘটলো এই দলের ঘটনা আপনি আপনি কি ছাত্র সংগঠনের কথা বলেছেন বাংলাদেশ ছাত্র লীগ प्रभावित शिक्षक समाज एक प्लाटफर्म गल जहांगीरनगर विश्वविद्यालय मदक व्यवसा मदक सेवन छात्ररा जो जड़ित जाए मानविक घटनार आलोचना कर गणधर्षण शिकार कर जहांगीरनगर कैम्पास एक नारी तरह स्वामी के हले बेदे रेखे क्योंकि कथा हम अपनी मदक कथा मदक जहांगीरनगर विश्वविद्यालय मदक सिंडिकेट इट आज के व्यक्तिगत भाव मन सारो आज अतिथि आर मन सकले बहु बचर धरे शुने आसि जो जहांगीरनगर विश्वविद्यालय भेतरे अभ्यंतरे बहरे मदक एक विशाल सिंडिकेट आई संगे जड़ित करा सर आपनाराओ जान क्या तो को दिन समता नए ना अर्थात बाबा मा कठा एक शिक्षार्थी के एक बड़ो शिक्षा प्रतिष्ठान बड़ हवर जे शिक्षित हर जो क्योंकि ता एखे एस मदक कबले पड़े जा दूरे रखते ना सिंडिकेट के तो अपना शेष करते हैं
এখানে দুটি বিষয় আছে শিক্ষক হিসাবে প্রতিটা বিভাগে শিক্ষকদের যে দায়িত্ব আছে প্রতিটা বিভাগে কাউন্সিলর আছেন স্টুডেন্ট অ্যাডভাইজার আছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আছে তো দুই ভাবে আসলে বিশ্ববিদ্যালয় চলে শিক্ষকরা বিভাগে তারা ইনভলভ থাকেন শিক্ষার্থীদের পাঠদানের মধ্যে শিক্ষার্থীদের আচর আচরণ ঠিক রাখার ক্ষেত্রে আর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা আইন শৃঙ্খলার বিষয়গুলো আপনি যদি খেয়াল করেন আমার মনে হয় যে একটা বড় সময় এই মাদক সেবন এবং মাদক ব্যবসার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও এবং রাষ্ট্রীয়ভাবেও সে ধরনের কোনো আইনগত ব্যবস্থা আমরা নিতে দেখি নাই আমরাও জানি এবং এখানে এই যে ছাত্রদের কথা বলছি যে ছাত্র আপনার দেখেছেন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে মামলার মধ্যে এবং এরা মাদকের সাথে যুক্ত ছিল মাদক ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিল মাদক সেবন করে তারা এবং এই ধরনের অপরাধ প্রবণতা কিন্তু তাদেরকে এদিকে এই যে ধরেন যে একটা রেপের মতো একটা চরম অমানবিক পৈশাচিক বর্বর যে কাণ্ডে তারা যুক্ত হলো সব এগুলো কিন্তু একসঙ্গে কানেক্টেড মানিকের এত বছর পর এই আরেকটি চব্বিশ এসে দেখতে হলো এই গণধর্ষণের ঘটনা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আপনি বলছেন শিক্ষক সমিতি জানে আপনি বলছেন প্রশাসন জানে আপনি বলছেন ছাত্ররা জড়িত এখানে তো সাধারণ ছাত্ররা জড়িত না এসবের সাথে স্যার জড়িত যারা ছাত্রলীগ কিংবা একটা সংগঠনের নামদারি প্রভাবশালী কিছু সংগঠন কিংবা ছাত্ররা জড়িত কিন্তু এই সমস্ত কর্মকাণ্ড আপনি নিজে বলছেন আপনারা জানেন কিন্তু সমাধান কি করেছেন স্যার কেন করা হয় না এই সমাধান না করার পিছনে কারা আছে আমি প্রশ্নটি রাখছি আমি চলে যেতে চাই একটু মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত মোহাম্মদ আলী শিকদার কথা বলছিলাম আমরা একটু কথা বলবো মিয়ানমার এবং বাংলাদেশ সীমান্তের যে উত্তেজনা তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে দুটো পক্ষের মধ্যে কিন্তু এখানে বিপদে পড়েছি আমরা এই বিপদ থেকে আমাদের উত্তরণের পথ কি ওই যে বাংলায় একটা কথা আসে না যে প্রতিবেশীর বাড়িতে যদি আগুন লাগে তার আস কিন্তু নিজের বাড়িতে এসে পড়ে আজকে বাস্তবতার ক্ষেত্রে মিয়ানমারের ভিতরে মিয়ানমার সরকার অর্থাৎ জান্তা সরকার এবং আরাকানের যে বিদ্রোহী আরাকান আর্মি গোষ্ঠী আছে তাদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে সেই যুদ্ধের আজ অর্থাৎ তার আঘাত বাংলাদেশের উপর এসে পড়ছে যেটা আমরা দেখেছি এবং আমরা সবাই জানি সংবাদে এসেছে যে সেই যুদ্ধের যে গোলা বিনিময় হচ্ছে উভয় পক্ষে তার গোলা বাংলাদেশের ভিতরে এসে পড়ে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দুইজন নিহত হয়েছে কয়েকজন আহত হয়েছে এবং ওই সীমান্তবর্তী এলাকায় বাংলাদেশের মানুষ যারা আছে তারা নিরাপত্তা হীনতার মধ্যে আছে শঙ্কার মধ্যে আছে তো এটি কিন্তু আমাদের জন্য অতিরিক্ত একটি শঙ্কা অতিরিক্ত একটি সমস্যা আমাদের রোহিঙ্গা বারো লাখ যে আছে সেটি কিন্তু সবচেয়ে বড় একটা বড় সংকট হিসেবে মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং আরাকানের এই বিদ্রোহের কারণে এখন একটা বড় সংকট দেখা দিল আমাদের দেশের বারো লাখ রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারতে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি সেটা বলছি যে 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 এই যে বারো লাখ রোহিঙ্গা তো সেই দুই হাজার সতেরো সাল থেকে এত বছর যে ফেরত পাঠানো সম্ভব হয়নি সেখানে তো বড় ধরনের অনিশ্চয়তা ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল সেই অনিশ্চয়তা আরও কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেল এই ঘটনার মধ্য দিয়ে তার এই যুদ্ধ কবে শেষ হবে এদের এই যুদ্ধ যে কবে শেষ হবে তার কোনো সীমানা নাই কারো পক্ষে এটি বলা সম্ভব নয় তার কারণ হলো যে মিয়ানমার সেনাবাহিনী সামরিক বাহিনী যতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আছে ততদিন পর্যন্ত এই যুদ্ধের কোনো সমাধান হবে না এই এর ভিত্তি হলো এই যে উনিশশো বাষট্টি বাষট্টি সাল থেকে এই পর্যন্ত আমরা দেখে আসছি এই ধরনের যুদ্ধ বিগ্রহ চলছে কখনো এই যুদ্ধে তীব্রতা একটু বেড়ে যায় আবার কখনো একটু তীব্রতা কমে যায় তো এখন তীব্র তীব্রতা মানুষজন যে আহত নিহত হচ্ছে কিভাবে এই মানুষগুলোর জীবন রক্ষা করা যায় সেটার জন্য যেটা করণীয় যুদ্ধের সময় সবসময় এটা করা হয় একটা যুদ্ধের জোন যখন সৃষ্টি হয় অর্থাৎ দুই পক্ষে যখন যুদ্ধ হয় গোলা বিনিময় হয় এই গোলা তখন বিভিন্ন দিকে যায় এবং এর একটা দূরত্ব আছে একটা গোলা যখন একটা অস্ত্র থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় তার একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব আছে সেই দূরত্ব পর্যন্ত সে ট্রাভেল করবে অর্থাৎ সে যাবে এবং এই যাওয়ার পথে যারের প্রতি আঘাত লাগবে সেই আহত অথবা নিহত 
হবে সুতরাং এটি কিন্তু তখন কেউ দেখে না যে কে নিরপক্ষ সে কোন আমার শত্রুপক্ষ কি শত্রুপক্ষ না সুতরাং সেই জায়গা থেকে এই যে জোন যেহেতু একেবারে আমাদের সীমান্ত ঘেসে এই মিয়ানমারের ভিতরে যুদ্ধটা হচ্ছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ সেই জন্য এই জোনের ভিতরে আমাদের যে নিরীহ মানুষ সিভিলিয়ান যারা আছেন তারা আমি মনে করি তাদের এখান থেকে আপাতত একটা সরিয়ে নিয়ে পর্যন্ত আমরা তো এই নিরাপদ জোন কি তৈরি করেছি নিরাপদ জোন একেবারে এরকম যে ঘটা করে তৈরি করার কোনো দরকার নেই আমাদের ওখান থেকে তাদেরকে উঠিয়ে নি আমরা ওই যে ঝড় তুফান যখন সাইক্লোন আসে যখন ওই যে হুঁশিয়ারি সংকেত দেওয়া হয় তখন আমরা লোকজনকে উঠে আনি না তো এখন একটা মনে করেন ওই ধরনের একটা তুফান একটা ঝড় সৃষ্টি হয়েছে তখন এদেরকে আমরা আনতে হবে আমাদের জায়গা আছে আমাদের স্কুল আছে কলেজ আছে বিশ্ব আছে আমাদের জায়গা আছে আমাদের রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা রয়েছে আমাদের সম্পদ রয়েছে আমাদের তাদেরকে যদি পনেরো দিন খাওয়াতে হয় এক মাস খাওয়াতে পড়াতে হয় সেই সক্ষমতা রাষ্ট্রে রয়েছে তাহলে সেটা কেন করা যাবে না সেটা অবশ্যই করা যায় এবং সেই জিনিসটা করা দরকার আর এই যেটা বলছেন যুদ্ধ যুদ্ধ সহজ থামছে না সুতরাং এটি করা দরকার তারপরে কি হয় পরবর্তীতে দেখা যাবে একটা সাধারণ প্রশ্ন আমার মনে যে আপনি যুদ্ধ যেহেতু থামছে না এখন মটার সেল আর টিয়ার সেল কখন এসে পড়বে আমরা তো কেউ জানি না কেউ জানি না এবং দুজন মানুষ অলরেডি নিহত হয়ে গেছে তাহলে কতদিন আমরা আমাদের দেশের মানুষকে এই নিরাপদ একটা জায়গাতে রাখব এখানে কারণ ঘর বাড়ি ছেড়ে তো মানুষ থাকতে চায় না এটা একটা এটা একটা কিন্তু এর আরেকটা আরেকটা বিকল্প আছে সেই বিকল্পটা হলো যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে মিয়ানমার সরকারের সাথে সেই জনতা সরকার হোক যা হোক আমাদের কিন্তু এখনো কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে যোগাযোগ রয়েছে তা অধিকতরভাবে চীন মিয়ানমারের উপর খুবই প্রভাবশাল সারি অবস্থায় আছে বা সম্পর্কটা বলি যে আমরা কূটনৈতিক ব্যাপারটা অনেক ভালো চীন আমাদের বন্ধুরা সুতরাং আমরা নিজেরা মিয়ানমারের সাথে যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে এবং আপনার এই চীনের উপরকে ব্যবহার করে এই যে যুদ্ধ যে ক্ষেত্রটি এই ক্ষেত্রটি যাতে আমাদের এই সীমানার থেকে দূরে সরেই নিয়ে যায় তারা অর্থাৎ কেন আক্রমণটা হচ্ছে আক্রমণ করছে কারা আক্রমণ হচ্ছে কাদের উপরে অর্থাৎ এই আরাকান আর্মি আক্রমণ করছে সীমান্তের যে মিয়ানমার যে বাহিনীগুলো আছে যে যে ফাঁড়িগুলো আছে সেই ফাঁড়িগুলোর উপর আক্রমণ হচ্ছে সেই ফাঁড়িগুলো আক্রমণ হচ্ছে সুতরাং এই জায়গার ভিতরে ওই মিয়ানমারের ভিতরে এই ফাঁড়িগুলোর উপর আক্রমণ হওয়ার কারণে যাতে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে এইখানে অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা এই ফাঁড়িগুলো স্থানান্তর করা বা ফাঁড়িগুলো মিয়ানমার যদি সরিয়ে নেয় কোনো একটা জায়গায় যদি ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয় তাহলে কিন্তু আর আরাকান আর্মি তো বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুটছে না আরাকান যে রোহিঙ্গা গোষ্ঠী আর মিয়ানমার তো নাই সুতরাং সেটি একটা অল্টারনেটিভ হতে পারে এই আপনি তো একটা বলছেন যে আমাদের ভিতরে গুলি আসছে আমাদের মানুষ এটা একটা আর একটা বিপদ আসতেছে সেই বিপদটা হলো যে ওই যে গোলাগুলি হচ্ছে দুই পক্ষের ওখানে তো মিয়ানমারের সাধারণ নাগরিক আছে ওই ভিতরে সেটা রাখাই রোহিঙ্গা হোক রাখাইন হোক বার্মিস হোক যেই হোক ওই সাধারণ মানুষ যখন দেখবে যে তাদের জীবন এখন বিপদের মুখে তারা কিন্তু এই বাংলাদেশ ছাড়া তাদের আর কোনো জায়গার জায়গা সবচেয়ে নিকটবর্তী সীমান্ত বাত সুতরাং তারাও কিন্তু বাংলাদেশের ধাবিত হবে এখন আরেকটা ঢল আসার সম্ভাবনা হ্যাঁ হ্যাঁ সম্ভাবনা প্রবল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে এখন আমাদের সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে আমরা আর পারছি না এটা সত্য কথা আমরা তো পারছি না আমাদের বারো লক্ষ রোহিঙ্গি আমাদেরকে বহুবিধ সমস্যার মধ্যে ফেলে দিয়েছে তো আমরা পারছি না আমরা চেষ্টা করছি তা আমাদের এখানে না আসে কিন্তু দুই হাজার সতেরো সালের কথা যদি আপনার মনে থেকে থাকে তখন কিন্তু আমরা একবার চেষ্টা করা হয়েছিল যাতে প্রথম দিকে তারা না ঢুকতে পারে কিন্তু যখন হাজার হাজার মানুষ আসা শুরু করে দেয় তখন মানবাধিকার প্রশ্ন আসে আন্তর্জাতিক সংস্থা তখন মানবিক চাপ আসে তখন কিন্তু আপনি তাকে অস্ত্রের মধ্যে ফেলে দিতে পারেন না তখন কিন্তু জায়গা দেওয়া লাগে ঢুকতে দিতে হয় সুতরাং সেটি যেন না ঘটে তার জন্য খুব মানে আমার মনে করব যে অত্যন্ত কন্টিনিউস মানে অনবরত একটা তৎপরতা কূটনৈতিক তৎপরতা তার মানে আপনি বলছেন এখানে দুটো ঝামেলা বিপদ দুটো এক হচ্ছে আমাদের নিজেদের একটা মানে সাধারণ মানুষের এবং তাদের দুদেশের নিজেদের যুদ্ধে সেখানে যুদ্ধ হবে সুতরাং তারা যুদ্ধ করবে তারা তো ওই যুদ্ধে ব্যস্ত ওই যুদ্ধের মধ্যে ওদের যে বেসামরিক লোকজন আছে তারা তো তাদের জীবনের বাঁচানোর জন্য বাংলাদেশের দিকে ধাবিত হতে পারে তার মানে এখন এই দুটো জিনিসকে বন্ধ করবার জন্য আপনি বলছেন প্রধানতম গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হচ্ছে ডিপ্লোম্যাসি 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 সেটা হচ্ছে চীনকে বোঝানো 
घटना আপনি কি যদি 2017 সালে কথা বলেন এটা বিস্তারিত আলোচনা হবে হঠাৎ করে কোনোদিন কিছু ঘটে না কালকে হঠাৎ আমরা কেউ কিছু জানি না হঠাৎ করে ঘটে গেছে এরকম ঘটনা রাষ্ট্র রাজনীতি সামরিকতে ঘটে না এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটার বহু সিগন্যাল বহু সংকেত বহু আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছে মিস্টার শেখ আর বাংলাদেশ এবং মিয়ানমার সীমান্তে যে উত্তেজনা এটা কিন্তু এই দুই তিন দিন ধরে হয়নি তারও কয়েকদিন আগে বেশ কিছুদিন আগে একটু একটু করে আমরা কিন্তু দেখছিলাম যে মোটা শেল এসে পড়ছে হ্যান হচ্ছে ত্যান হচ্ছে হচ্ছে তারপর আরাকান আর বিদ্রোহী আর্মিরা তারা শক্তি সঞ্চার করছে তারা আক্রমণাত্মক হয়ে উঠছে তারা মিয়ানমার যে ফাড়িগুলো আছে মিয়ানমার তাদের উপর আক্রমণ করছে এটা কিন্তু আমরা দেখছিলাম এবং দেখেও কিন্তু এই যে যদি আমরা একটু মানে ফোর্সই করতে পারতাম অর্থাৎ আমাদের যে দূরদৃষ্টি দেখতে পারতাম যে এই যে কথাগুলো আমি বললাম যে দুটি বড় ধরনের সমস্যা সম্মুখীন হয়েছি আমরা এটা যদি তখন আমরা বুঝতে পারতাম তখন কিন্তু তৎপরটা চালানো যেত তাহলে কিন্তু আমরা এই যে তিনজন মানুষ মারা গেল হয়তো সেটা রক্ষা করা গেলেও হয়তো সম্ভব হলেও হতে পারত তারপরে এই যে এখন যে তৎপরতা সেটাও চালানো যেত একই ঘটনা কিন্তু দুই হাজার সতেরো সালে ঘটেছে আমি আসবো আপনার কাছে আর এই বিষয় নিয়ে জানতে আমি একটু অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরীকে সংযুক্ত করতে চাই আছেন অ্যাডভোকেট নিপুণ রায় চৌধুরী আপনি আমাদের সঙ্গে অনেকগুলো ইস্যুতে কথা বলছিলাম আমি একটু আপনার কাছে যেতে চাই আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু সোয়েল স্যার আমাদেরকে আছে এখানে সেখানে আপনি নিশ্চয়ই তার বক্তব্য শুনেছেন কিন্তু আমরা আপনাদের কিংবা আপনার বক্তব্যটা জানতে চাইছি যে এই যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যেটা ঘটে গেল সেটা তো শুধু একটা আমরা এটাকে পলিটিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি করতে থেকে বলবো না এটা একটা অত্যন্ত বাজে অমানবিক ন্যাক্কারজনক ঘটনা হয়েছে একজন নারীর সাথে গণধর্ষণ কিন্তু সেই জায়গাটাতে একটু আপনার বক্তব্যটা আমরা জানতে চাইব দেখেন আমি সোমাপা আমি একজন ব্যক্তিগত ভাবে একজন নারী এবং আমি নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম এই ফোরামের আমি একজন মেম্বার সেক্রেটারি এবং মানবাধিকার বিষয়গুলো নিয়ে আমি দেশের অনেক জায়গায় আমি কাজ করেছি যেখানে ধর্ষণ হয়েছে এবং যেখানে অনেক জায়গায় কাজ করতে যে কিন্তু আমরা অনেক প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছি যেমন আমরা সাথে গিয়েছিলাম সেখানে একজন ওসি সরাসরি ধর্ষণের সাথে যুক্ত ছিলেন সেই দুর্গম এলাকায় বর্ডারের কাছে সেখানে যখন আমরা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দায়িত্বরত একজন কর্মকর্তা তার কাছে একজন আপনার কি বলে ভিক্টি মানে তার মানে তার হাজবেন্ড রেপ তার ওয়াইফ গিয়েছে তার সাথে দেখা করতে সেখানে আমরা দেখেছি কিভাবে সে পরে সে ওসি তাকে ধর্ষণ করে এবং গত দুই দিন আগে আপনার পুরান ঢাকার একটা থানাতে সেখানে আপনারা ঢালাও করে দেখেছেন যে এটা ভাইরাল হয়েছে যে তার হাজবেন্ডকে ছেড়ে দেবে কিংবা তার হাজবেন্ডকে ফিরাই দেবে এরকম একটা প্লোবন তাদেরকে খুশি করতে হবে ওসিকে খুশি করতে হবে আপনার এসআইকে খুশি করতে হবে মানে শারীরিকভাবে তাকে খুশি করতে হবে এরপর হচ্ছে টাকা পয়সা তো নানান কিছু আছে সবচেয়ে বড় কথা হলো কি যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এই ঘটনা কিন্তু নতুন না আজকে স্যার এখানে আছেন আমার কথা হলো যে অন্যায়কারী যেই হোক না কেন তাকে যদি আইনে দাঁড় করা মানে কাঠ গড়ায় দাঁড় করানো হয় এবং তার বিরুদ্ধে যদি প্রতিবাদ গড়ে তোলা হয় শিক্ষক এবং ছাত্র জনতা ছাত্র ছাত্রী জনতা এক হয়ে যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে যদি আওয়াজ তুলতেন আজকে কিন্তু এই যে এই ঘটনাগুলো হতো না এর আগে আপনার খুলনাতে একটা ঘটনা ঘটেছে সিএম বিশ্ববিদ্যালয়তে একটা ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনাগুলোর আসলে প্রশাসনিক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রশাসক আছেন তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে কারণ এই ছাত্রলীগের ক্যাডারদের কাছে তারা খুবই অসহায় হয়ে যান এবং তাদের যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আজকে উনি নিজেই স্বীকার করলেন এখানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি দায়িত্বে আছেন শিক্ষকের স্যার নিজেই স্বীকার করলেন যে তা ওনারা জানেন এই মাদকের সাথে কারা জড়িত 
এই অপকর্মের সাথে কারা জড়িত এবং শিক্ষক সমিতির সাথে কারা এদেরকে ইন্ধন দাতা হিসেবে কাজ করছে তাহলে এই যদি হয় অবস্থান ওনা জেনে শুনে চুপ করে থাকেন এবং আজকেও তিনি কথা বলছেন প্রকৃত অর্থে কবে সেঞ্চুরি করেছে মানি তারপরে কোনো ঘটনা ঘটেনি এটা উনি কাছে চশমা পরে বলতে পারেন কিন্তু নিত্য দিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে হয়রানির শিকার হচ্ছে ইফটিজিনের শিকার হচ্ছে শুধু যে এই যে ছাত্র ছাত্রীরা সেটা না আজকে এক ধরনের ক্ষোভের বহির প্রকাশ ঘটছে যেখানে আমি তো বললাম যেখানে এই সন্ত্রাস আসলে বাংলাদেশে গণতন্ত্র নাই গণতন্ত্রের চর্চা নাই জনগণের সরকার না থাকার কারণে জবাবদিহিতার জায়গাটা নাই আজকে স্যার এখানে যে মানে আমি ধরে নিচ্ছি উনি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ উনি চান কিন্তু উনি সেই প্রতিবাদ প্রখর করতে পারছেন না সেই প্রতিবাদ সমুখে আনতে পারছেন না কিংবা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারছেন না কেন পারছেন না কারণ দানবের বিরুদ্ধে লড়াই করার সক্ষমতা স্যারের এখন নাই কারণ এই দেশ এখন পুরোপে পুরোপুরি একটা দানবের খপ্পরে পড়ে গিয়েছে সেই দানবকে এই অবৈধ সরকার অবৈধ সরকারের এমপি মন্ত্রী উপজেলা চেয়ারম্যান এবং সেই সাথে এই অবৈধ ক্ষমতাকে টিকে রাখার জন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিচার বিভাগ থেকে শুরু করে সব রাষ্ট্র যন্ত্র এখন দলীয় ক্যারারে পরিণত হয়েছে সেখানে আপনি একজন শিক্ষককে কি দায় দিতে পারবেন ওনার দায় কতটুকু উনি আজকে কথা বলবেন কালকে ওনার চাকরি নাই হয়ে যাবে এই ঘটনা তো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে এক শিক্ষিকা আপনার প্রতিবাদ করেছিল তার ফলে তাকে কি ধরনের অপমানের শিকার হতে হয়েছে এগুলো তো আমরা পূর্বে দেখেছি সেখানে প্রকৃত অর্থে রাজনীতির পরিবর্তন অর্থাৎ এই অব দুঃশাসনের পরিবর্তন ঘটাতে হবে তার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্যের বিকল্প কোনো কিছু নাই আর তার জন্য জনগণের যে সরকার আমরা বারবার বলছি যে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে না সুশাসন ফিরে আসবে না মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে এবং এই দানবরাই বারবার করে বলবে এটা ও অমুকের ষড়যন্ত্র তমুকের ষড়যন্ত্র মূলত বাংলাদেশে একটা ক্যান্সারে পরিণত করেছে এই আওয়ামী লীগ দুঃশাসকেরা এটা একটা ক্যান্সারে পরিণত করেছে তো সারা অঙ্গে আপনার রোগ ছড়াই গিয়েছে আপনি কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরবেন শেষ করে নি কিছুক্ষণ আগে আমাদের শ্রদ্ধেয় আর একজন আলোচক বললেন যে কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়াতে হবে আজকে নত যেন কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে আজকে বাংলাদেশের এই ধরনের সমস্যা বিদ্যমান আজকে সীমান্তে হত্যা হয় আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের যত কি বলে ওনরা সব নিষ্ঠ ভূমিকার পালন করেন আজকে প্রতিবাদ শুধু বিএনপির একার করলে হবে না এই বাংলাদেশের এই যত ধরনের সমস্যা এবং যত ধরনের ক্রাইসিসের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি এটা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এখন হুমকি সম্মুখীন এই জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এই অবৈধ সরকার দুঃশাসক এবং ফ্যাসিস সরকারের পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্যাগুলো সমাধান করতে হবে জনগণ নিপুন রায় চৌধুরী আমরা যখন কথা বলছিলাম জাহাঙ্গীরনগর ইস্যু নিয়ে এবং গণধর্ষণ ইস্যুটি নিয়ে তখন আপনি বলছেন সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এই ঐক্যবদ্ধের জায়গাতে আপনারা নিজেদেরকে কি এখানে রাখতে চান কি না কারণ সেই নারীটা যদি আইনের শাসন না পান আইনের শাসন যদি না পান আপনারা কি তাকে সুবিচারের জন্য সহায়তা করবেন প্রতিবাদে আমাদের আগামী কাল থেকে রাজপথে আমাদের সকল নারী নেত্রী থেকে শুরু করে মহিলা দল সকল মানবাধিকার যে সকল সংগঠনগুলো আছে আমরা সচ্চার ভূমিকা রাখব এবং জনগণ আমাদের পক্ষে আছে জনগণকে সাথে নিয়ে আমরা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করব সুশাসন প্রতিষ্ঠা করব এই অন্যায়কারী অবিচারকারী এবং এই শৈর শাসকের পতন এবং শৈর শাসকের বিচার আমরা জনগণের আদালতেই করব।
জি কিন্তু নিপুনরা যতদিন একটা ছোট প্রশ্ন আপনার কাছে যে নারী নিয়ে আমরা কথা বলছি যে নারীর সাথে এই গণধর্ষণের তিনি শিকার হয়েছে তিনি যদি আইনের সুশাসন না পান আপনারা যেহেতু বলেন এখানে আইনি শাসনটা নেই তাহলে কি আইনি সহায়তা দিয়ে আপনারা সেই নারী টির পাশে থাকবেন সুমা গতকাল আমরা হিন্দুদের উপর সারা বাংলাদেশে নির্বাচন কে কেন্দ্র করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন এখানে আমাদের তিনটা একটা টিম গঠন করা হয়েছে বিএনপির পক্ষ থেকে প্রথম টিমটি আমরা গিয়েছি কালকে গতকালকে গত পরশু দিন ফরিদপুর গিয়েছি এবং আপনার ঝিনাইদাহ গিয়েছি এবং সেখানে সেই পরিবারকে আমরা আশ্বস্ত করে এসেছি যে আইনি যত ধরনের সহযোগিতা চাবে আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে উদার্ত ভাবে সে সহযোগিতা করব শুধু তাই না সেই পরিবারগুলো যারা ভিক্টিম হয়েছে তাদের সকলে নাম্বার থেকে শুরু করে লিস্ট আমরা কালেক্ট করে নিয়েছে সেখানে যে ধরনের সহযোগিতা সেখানে আমরা করব সে নৌকা করুক কিংবা আওয়ামী লীগ করুক জামাত ইসলাম করুক লাঙ্গ মানে জাতীয় পার্টি করুক ডাজ নট ম্যাটার তারা আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক সে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দল জনগণের দল হিসেবে বিএনপি তার পাশে থাকবে এবং এই ভিক্টিম পরিবারগুলো যে ধর্ষণের শিকার হয়েছে আমি আপনাকে নিজেই বলেছি এর আগে যত জায়গায় ঘটেছে আমি নিজে গিয়েছি তাদের লিগাল এইড পর্যন্ত আমরা দিয়েছি নট অনলি লিগাল এইড সেখানে মেডিকেল সাপোর্ট মেন্টাল সাপোর্ট থেকে শুরু করে কাউন্সিলিং করার থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু এখনো চলমান এবং সেটা কিন্তু পত্র পত্রিকায় ভাইরাল হয়েছে এবং ফলাও করে এসেছে এই যে নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম এই ফোরাম গঠনই করা হয়েছে সারা বাংলাদেশে যখন এই ক্যাডার বাহিনী আওয়ামী সন্ত্রাসী দ্বারা নারীদেরকে ধর্ষণ করা হচ্ছে এবং তারা বিচারের আওতায় আনা না আনার কারণে এই ধর্ষণের মাত্র যখন দিনকে দিন বেড়ে যাচ্ছে তখনই কিন্তু দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম গঠন করেন সেই সাথে মহিলা দল রাজপথের আন্দোলনে আছেন এবং আমাদের যারা আইন আইনজীবী মানে আইনজীবী ফোরাম আছে ফোরামের নেতাদের সাথে সমন্বয় করে আমরা কিন্তু লিগাল এইড দিয়ে যাচ্ছি একই সাথে ড্যাবের প্রতিনিধি যারা আছেন আমাদের বিএনপি যেখানে আমাদের মেডিকেল সাপোর্ট দেওয়ার দরকার কিংবা মেন্টাল অ্যাসাইলাম প্রয়োজন সেখানেও কিন্তু আমরা সেটা করে যাচ্ছি থাকুন আপনি আমাদের সঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর সোহেল আহমেদ স্যার আপনি আছেন তো আমাদের সঙ্গে জি আছি স্যার আমি একটা প্রশ্ন রেখেছিলাম আমি যদিও সেই প্রশ্নটি ভুলে গেছি প্রশ্ন করেছিলেন প্রশাসন জি আপনার হচ্ছে যে বেস্টার রিপোর্ট আমাদের বিশিষ্ট আইজিবি সম্মানিত আলোচক নিপুণ রায় বলেছেন আমি কাঠের চশমা পরে আছি অথবা আমরা নীরব আছি উনি হয়তো জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নন গতকালকে জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল ছিল আন্দোলনে এবং আমি যেহেতু শিক্ষক সমিতির সহসভাপতি আমি সবার জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রতিনিধি আবার আমি একজন শিক্ষক হিসাবে যে প্ল্যাটফর্মে কথা বলেছি নিপীড়নের বিরুদ্ধে শিক্ষক সমাজ আমরা কিন্তু গঠন করেছি আমরা ছাত্রদের যে মানব বন্ধন হয়েছে সেখানে গিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে গিয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায় দায়িত্বটা অনেক বেশি শিক্ষক সমিতির দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যদি সহায়তা চায় আমরা সেটা করব। আপনারা জানেন আজকে যে টক শো করছেন এই টক শোর উদ্দেশ্যটা কি যাতে আর এই ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি না হয় নিশ্চয়ই তাই আমরা আলোচনা করে আমাদেরকে সেই জায়গায় যেতে হবে আমরা শিক্ষক সমিতি থেকে আমরা দ্রুততম সময়ে প্রশাসনকে অনেকগুলো অনুরোধ জানিয়েছি পরামর্শ দিয়েছি যে বিষয়গুলো বাস্তবায়ন যদি করেন প্রশাসন আমি মনে করি বিশ্বাস করি জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই যে সামাজিক ব্যাধি এগুলো দূর হবে অনেকাংশে দূর হবে আর হচ্ছে যে ছাত্র সংগঠনের কথা বলছেন আমি মনে করি যে নিপীড়ক নিপীড়ক নিপীড়কের কোনো দল নাই তার আমি সে যে কোন সংগঠন করে আমরা সেটা কখনোই দেখব না প্রশাসনেরও দেখা উচিত না ছাত্রদল করুক ছাত্রলীগ করুক ছাত্র ইউনিয়ন করুক ফ্রন্ট করুক নিপীড়ক নিপীড়কই এই কথাটি গতকালকে আমরা বলেছি সুতরাং আমাদেরকে সেভাবে দেখতে হবে আরো অনেকগুলো ইস্যু আছে যে বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করেন যদি আমরা সেগুলো বলেছি আমরা শিক্ষক সমাজের পক্ষ থেকে প্রশাসনকে জানিয়েছি যে ঘটনাটি ঘটেছে এটা খুবই অমানবিক খুবই বরবর কিন্তু এখান থেকে একটা সমাধান আছে বিশ্ববিদ্যালয় যেভাবে চলছে এভাবে চলা উচিত না আপনি জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয় কিভাবে চলছে হ্যাঁ প্রায় আড়াই হাজারেরও বেশি গণমাধ্যমে এসেছে অছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বিয়াল্লিশ তম আবর্তন থেকে শুরু করে এখন সর্বশেষ হচ্ছে বাউন্নতম আবর্তন আমরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বলেছি এই যে যারা যাদের ছাত্র তো শেষ হয়ে গেছে তারা কেন হলে থাকবে তাদেরকে হল ছেড়ে দিতে হবে ছাত্র সংগঠনের যে নেতৃত্ব আমি গতকালকে টেলিভিশন চ্যানেলে বলেছি যে কিভাবে সংকট সমাধান হতে পারে আমি বলেছি এই বিষয়টি জাতীয় পর্যায়ে থেকে আসতে হবে আপনারা হয়তো গণমাধ্যমে দেখেছেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যে কেন্দ্রীয় কমিটি আছে তার সাধারণ সম্পাদক ইতিমধ্যে জাহিরনগর ছাত্রলীগের জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের যারা অছাত্র তাদেরকে হল ত্যাগ করতে বলেছেন নির্দেশ দিয়েছেন প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলতে বলছেন এর সাথে আমি মনে করি এটা আরও ভালো হবে যদি নেতৃত্ব নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেওয়া হয় এবং নেতৃত্বর যে টাইম পিরিয়ড সেটা সেই সেই মেয়াদ কালটা যথাযথভাবে মেনটেন করা হয় তাহলে অনিয়মিত শিক্ষার্থীরা হলে দিনের পর দিন থাকবে না আজকে যে আবাসন সংকট আছে জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকালকে আমাদের দাবির প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যার একটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে আগামী পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে সকল অছাত্র তাদেরকে হল খালি করে দিতে হবে না হলে বিশ্ববিদ্যালয় আইনগত ব্যবস্থা নিবে এবং যারা অপরাধী তাদেরকে হচ্ছে যে শাস্তি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় স্যার এর আগেও নানান ধরনের ঘটনায় এ ধরনের আমরা নির্দেশনা দেখেছি কিন্তু কার্যকর অবস্থা কিছুই হয়নি দিন শেষে একই রকম ছিল স্যার আপনি নিজেও জানেন কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যখন এ ধরনের সমালোচিত নিন্দিত কোনো ঘটনা ঘটে তখনই সেন্ট্রাল ছাত্রলীগ থেকে এ ধরনের নির্দেশনা আসে যে বহিরাগতদের হল ছাড়তে হবে অছাত্রদের হাতে নেতৃত্ব থাকতে পারবে না তার আগে কি আপনারা কিংবা ছাত্রলীগ জানে না যে এখানে এই হচ্ছে সেই বিষয়টি আমাদের দেখার বিষয় নয় শিক্ষক হিসাবে আমি বলবো যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যারা তারা কোনো অপরাধের সাথে যুক্ত থাকতে পারবে না তারা যাতে অপরাধে যুক্ত না হয় আমরা প্রত্যেকটা বিভাগ থেকে আমরা সেই কাজটা করতে পারি আমি আপনাকে বলতে পারি আমি শহীদ রফিক জবার হলে প্রভুষ হিসাবে বেশ বড় সময় দায়িত্ব পালন করেছি প্রায় চার বছর এবং সে সময়ে শহীদ রফিক জবার হলে শিক্ষার্থীরাই সেটা ভালো বলবে মাদকাসক্তি যে পর্যায়ে ছিল আমি সেটা অনেকাংশে কমিয়েছি সুতরাং প্রভোস হল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে প্রক্টিয়াল টিমের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে আমরা যদি প্রশ্রয় দিই তাদেরকে তাহলে কখনোই এই অপরাধ প্রবণতা কমবে না তাহলে স্যার প্রশ্রয়টা দিচ্ছে কারা প্রভোস্ট প্রশাসন নাকি কোন পক্ষ আপনারা গণমাধ্যম সূত্রে দেখেছেন গতকালকে যে আমরা দেখেছি যে এমএস হল হল প্রভোস্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে গণমাধ্যমে সামাজিক মিডিয়াতে তিনি একজন অপরাধীকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন এটা চরম নিন্দনীয় এটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য তো যদি এরকম হয় তাহলে আমরা বলেছি আমরা আমাদের যারা আন্দোলন আর করছি আমরা বলেছি যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছেন সেটার সাথে সাথে এই অপরাধে যারা প্রশ্রয়দাতা অপরাধীদের প্রশ্রয়দাতা বা যাদের ফেলিয়র আছে তাদেরও चेस्टा कर জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে নিয়ে সম্মানিত শিক্ষকদেরকে নিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা যাতে এই ধরনের অপরাধে যুক্ত না হয় একজন শিক্ষক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব পালন করব আর প্রশাসনকে বলবো জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রশ্রয় না দিত আরো আগের কিছু ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর বিচার যদি যথাযথভাবে হতো এটা সবাই জানেন তাহলে হয়তো আজকে এরকম হতো না এবং কিন্তু মূল সমস্যা কিন্তু আপনার ধরেন এটা রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা নিতে হবে মাদক আসক্তি মাদকের ব্যবসা বিশ্ববিদ্যালয় তো মাদক উৎপাদন করে না মাদকের চাষ হয় না সেখানে কিভাবে আসে এবং ছাত্ররা কেন শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা আছে সেই হতাশাটা দূর করতে হবে সেগুলোও দেখতে হবে মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো দেখতে হবে সংগঠন যেভাবে চলবে সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়মিত হতে হবে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমি মনে করি এগুলো যদি জাতীয় পর্যায় থেকে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে যে করণীয়গুলো সেগুলো যদি করা হয় আমাদের একটা খুবই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে আমরা মনে করি এটা আমাদের জন্য একটা উইন্ডো ওপেন করেছে আমাদেরকে রাইট ট্র্যাকে ওঠা আমরা রাইট ট্র্যাকে উঠতে পারবো আমরা সবাই যদি চেষ্টা করি আমি জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে গতকালকে আহ্বান জানিয়েছি এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য জাহিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্লিন করতে হবে আমরা ক্লিন করতে চাই আমরা অপমানিত হতে চাই না স্যার সেই ক্লিন কোনটা দিয়ে আগে শুরু করবেন মাদক মুক্ত 
আপনার হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কতগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন আপনি যদি জানতে চান আমি সেগুলো বলতে পারি স্যার না জানতে চাই মানে আমরা জেনেছি গণমাধ্যমে ইতিমধ্যে জেনে গেছে এবং আপনি তো অনেক ভাবে ব্যাপক ভাবে বলেছেন আমরা প্রথম প্রথম পাঁচ কর্মদিবসের কথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলেছেন যে তারা হল ক্লিন করবেন হল খালি করবেন এটা করলে बहिरागत विश्वविद्यालय संगठन शिक्षार्थी जरा जब छात्र तो नहीं हल अवस्थान कर दायित्व तो विश्वविद्यालय प्रशासन कार्यकर पदक्षेप वास्तवयन दिए वास्तवयन देखे कलिमा मुक्त होते प्रशासन बिुदे प्रशासन जहांगीरनगर विश्वविद्यालय नीरव भूमिका पालन कर दायी जहांगीरनगर विश्वविद्यालय प्रशासन साथ उठते हैं छोटो शेष प्रश्न आपको दी को अनकांक्षित घटना घटे गेले क्योंकि बला है विभिन्न प्रभावशाली छात्र संगठनगुलर का जिम्मी ये कत सत्य शिक्षार्थी सन्तान मत कर उदाहरण दी विश्वविद्यालय प्रशासन प्रथम मामला कर हलर एक कक्ष आटक रखा निर्तन कर निगृहित हलन असम्मानित हलन उन्नी एका ना हन पास विश्वविद्यालय चलते देखते चाहिए सिंडिकेटे सिद्धांत नहीं पांच दिन एवं पंद्रह दिन से दीते चाहिए प्रशासन के आंदोलन कर्मसूची अब्याहत आज शिक्षक समिति थे प्रयोजन हम साधारण सभा डे प्रयोजन 
ব্যবস্থা নিব যাতে প্রশাসন রাইট ট্র্যাকে রাইট পথে চলে অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমি আমাকে অনুষ্ঠান একদম শেষ করতে হবে আপনি বলছেন ডিপ্লোম্যাসির জায়গাটা কিন্তু নিপুণ রায় চৌধুরী বলছিল আমাদের নতজানু পররাষ্ট্রনীতি সেখানে আমরা কতটা ভরসা রাখতে পারি যে আমাদের সীমান্ত সুরক্ষিত থাকবে নতজানু পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈশিষ্ট্য কি সেটাই হলো কথা আপনি নিপুণ রায় চৌধুরী একজন রাজনৈতিক নেতা তার বিপরীতে কোনো রাজনীতিকে যদি আপনি অনুষ্ঠান রাখতেন তাহলে এর যথাযথ উত্তর তিনি দিতে পারতেন আমি সেই রাজনৈতিক উত্তর আপনি অবশ্যই দিবেন না আমি রাজনৈতিক উত্তর দেব না শুধু আমি দু একটা উদাহরণ দেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যখন জি টোয়েন্টি সম্মেলনে গত সেপ্টেম্বর সে দিল্লিতে গিয়েছিলেন সবাই আপনারা জানেন সারা বিশ্ব যদি দৃশ্যটি দেখেছেন যে অন্যতম পরাশক্তি এখনও ইউনাইটেড কিংডম যুক্তরাজ্য তার প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন সোফাতে বসেছিলেন তখন তার পাশে এসে হাঁটু গড়ে শেখ হাসিনাকে মাতৃসম সম্মান প্রদর্শন করে যেভাবে কথা বলেছেন তাতে কিন্তু বাংলাদেশের কূটনৈতিক এবং পররাষ্ট্রনীতি যে কত শক্তিশালী তারই প্রমাণ হয় আরও প্রমাণ হয় যে জাপানে জুন মাসে গত জুন মাসে জাপান সফর শেষ করে যখন তিনি ওয়াশিংটনে গেলেন এবং বিশ্ব ব্যাংক এবং আইএফএনের সাথে বোর্ড মিটিংয়ে বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রের হয়ে তিনি সব প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দিলেন তখন আইএমএফের যিনি প্রধান জর্জিয়া ক্রিস্টিনা তিনি বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রকাশ্যে বলেছেন যে বাংলাদেশ যেভাবে সমৃদ্ধি অগ্রগতি ঘটেছে তাতে শেখ হাসিনার মতো নেতৃত্ব প্রয়োজন যদি পররাষ্ট্রনীতি নতজানু হতো তাহলে আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত চীন রাশিয়া জাপান সবাই এসে বাংলাদেশের সাথে আপনার স্ট্র্যাটেজিক সম্পর্ক তৈরিতে আগ্রহ হতো না বাংলাদেশে তো আমরা এরকম নীতিও দেখেছি যে বাংলাদেশের একজন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিবেশী দেশে যখন বরমনে গেলেন ফেরত আসার পরে এয়ারপোর্টে যখন সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করলেন যে গঙ্গা পানি চুক্তির কি হলো তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম তো সুতরাং এই পার্থক্যটা কিন্তু আমরা দেখি আমরা রাজনৈতিক বক্তব্য দিচ্ছি না সুতরাং আমরা আলোচনা শেষ করে নিয়ে আসি ওকে আচ্ছা আপনি আমি নিপুণ রায় চৌধুরীর কাউন্টারে আপনার কাছে বক্তব্য চাইলাম যে নতজানে পর রাষ্ট্রনীতি কিনা তিনি বললেন কিন্তু আপনি বললেন আপনি পলিটিক্যাল নেতা না কিন্তু আপনি যে উত্তর দিলেন পলিটিক্যাল নেতা হচ্ছে কোন অংশে কম ছিল না না পলিটিক্যাল কিন্তু বাস্তবতা দেখেছি সেটি বলেছি আমি আপনি বলেন আমি দেখেন নাই যে ঋষি সোনাক হাঁটু গড়িয়ে শেখ হাসিনা সমাজে কথা বলছে আমি দেখেছি আপনি আপনার ব্যাখ্যাটা দিয়েছেন দেখেন কিনা আপনি আপনি এই বক্তব্য শুনেছেন আপনি এই বক্তব্য শুনেছেন যে কৃষ্ণ জর্জি বা কি বলেছিল মিডিয়াতে সেটা আপনি আশার কথা বলেছেন আমরা সেখানে আজকের মতো অনুষ্ঠান শেষ করছি শুভরাত্রি সকলকে